Assalamualaikum, मैं हूं अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रेक्शन रेजेक्टर टीवी की एक और वीडियो हमारे पास आ चुकी है और इसमें आ, कुछ ऐसी बात हो रही टाइटल में जो लिखा हुआ था कि वो हमेशा हंस के मुस्कुरा के टाल देते हैं बात को yes. जब भी आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो आगे से जवाब प्रॉपर नहीं देते क्योंकि हाँ. कुछ चीज़ों के अंदर राज होते हैं जो कि आप रिवील नहीं कर सकते टाइम से पहले जो टाइम के बाद रिवील होते हैं और दुश्मन को सबसे ज़्यादा उसमें हैरानी परेशानी और तकलीफ होती है हाँ. तो अभी फ़ौरन देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है और ये फोर्थ जनरेशन जो वॉर प्लेन हैं इसके बारे में क्या बात हो रही है Milli Muharip Türkiye'de yapılan en yerli bir uçak ve dünyada en hızlı yapılmış uçak olacak biliyor musun? Beşinci nesil uçak üretiminde <gülüyor> dünyada <gülüyor> dördüncüyüz. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce uçuyor. Süpersonik uçuyor. Süpersonik, Süpersonik uçuyor. uçuyor. Yani hızının bir altını çizin nedir? E, çok fazla çizem gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biz onları o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Gizli evet. bilgi mi? Tabii, tabii, tabii. Tabii. Normal uçaklarda tek bir radar var bende. Buna bir sürü radar var. Aslında sessiz sedasız görülmeden gelip yüzlerce kilometre, 200-300 kilometreler hedefi vurup hmm. kendi yoluna giden bir uçak. Bir buçuk ton patlayıcı taşıyacak bu. Altı tonluk bir uçak. Önümüzdeki günler tutacak. Half pen explosive. Oh. Bu uçağın özelliği, boyaları her şey tamamlandığı zaman radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Wow. Biliyoruz ki Parayı Sayın Temel Kotil'i siz de bizim kadar çok seviyorsunuz. Son derece mütevazi, profesörlüğünü hiç öne çıkarmayan ancak ekibiyle birlikte tam Ali bir deha de. olan kişi ve kadrosu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir ona keza. O da bir deha ve Sayın Haluk Görgün Hoca, Asasan Genel Müdürü. O da ekibiyle beraber büyük gizlilikler içerisinde projelere imza atıp bitiren bir deha ve ekibi. Faruk Akşit Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Onu artık bütün büyük uçak firmaları parmakla gösteriyor. Sayın Selçuk Bayraktar'ı zaten söylemeye gerek yok. Onu dünya parmağıyla gösteriyor. Her bir firmamız Asalsan, Tei, Tusaş, Baykar, Havelsan, irili ufaklı şirketlerimizle beraber tamı tamına 2700 tane firma ve devasa devlet kurumları bir araya geldi. Dünyada yapılmayanı şu anda yapmaya başladı. Asıl soru şu. Bu saydığımız değerli profesörlerimizi yetiştirip, bu işin başına getirip, aklı hayale sığmayacak rakamlarda paraları bu devlet nasıl ortaya sürdü ve nasıl organize etti? İşte binlerce yıllık Türk devlet aklı burada kendini bir anda gösteriyor. Dikkat ettiyseniz Sayın Kotil şunu diyor. Dünyada dört ülke bu uçağı üretebiliyor evet. ve en hızlı bitirebilene de biz olacağız. Kendinden bu kadar emin. Milli Muharip Türkiye'de yapılan Oo. en yerli Aa. bir uçak ve dünyada en hızlı yapılmış bir uçak. Ki. Çünkü bu işte çalışan binlerce tam anlamıyla profesyonel insanlarla, bilim adamlarıyla bir arada yürütülüyor. Özellikle milli muharip uçağın F-22 Raptor'dan da üstün özelliklere sahip olacak olması Amerika'yı bile tedirgin etmiş durumda. Şöyle ki hmm. ürettiğimiz bu uçak her yeri üstün nitelikli Aselsan'ın ürettiği yazılımını da yine Aselsan'ın Havelsan'ın yaptığı radarlarla donatılmış vaziyette. Uçağın her bir köşesinde radarları ve gözleri var. Uçağın pilotu kaskı kafasına taktığı anda 3 boyutlu olarak bulunduğu bölgenin bütün hücrelerini görebiliyor. En uzak mesafeden havalanan bir uçağa dahi görme yeteneğine sahip. Ve her şeyden önemlisi gerçekten görünmüyor. Öyle bir yere geldik ki milli muharip uçak taksi testini yaptıktan sonra hiçbirimizin aklına dahi gelmeyecek yine dünyada bulunmayan özellikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Dikkat ettiyseniz Sayın Kotil de aynı Sayın İsmail Demir gibi cümleleri dikkatle, özenle seçerek kullanmaya gayret ediyor. Çünkü bu uçakta daha anlatılmayan, gizli tutulan birçok özellik var. Ve bu özellikler yes. uçak bitmeden de anlatılmayacak. Aynı siyalarımız gibi. Muharebe sahasına çıkana kadar bazı özellikleri gizli kalacak. Fakat özenle seçilen kelimelerde ortaya çıkan detaylar bile bu uçağın ne kadar üstün bir uçak olacağını gözler önüne seriyor. Sayın Kotil önemli bir şey anlattı. Rafale, F-35, Raptor gibi uçaklarda bazı eksikler var ve bu eksikler önemli eksikler. Bizim uçağımızda bunlar olmayacak diyor. Önce konuşmasının tamamını bir dinleyelim. 
uçak. Beşinci nesil uçak üretiminde dünyada dördüncüyüz. Sonra beşinci nesil savaş uçaklarında süper kuruz diyoruz ona. Süpersonik hızda savaşabilmesi gerekiyor. F-16'lar ve dördüncü nesil Eurofighter veya işte Rafael Fransız'da uçakları ha. süper kuruz yapamıyorlar. Savaş uçakları zaman subsonik ses altına iniyorlar. Yani saatte 8-9 km iniyorlar. Hı hı. Savaşıyorlar. Kaçmak istedikleri zaman süpersoniğe çıkıyorlar. Savaş çalışmak istedikleri zaman afterburner, ikinci yan modasının çalış Motorlar iki kademe oluyor. Birinci hı. ve ikinci. İkinci çalışıyorlar. Hızlanıyor. İkinci çalıştırdığın zaman hızlanıyor. Süpersonik oluyor. Ama yakıtı yutuyor. Hı. Çünkü verimli değil. Güzel yapılmamış. O da 7 dakika, 8 dakika uçabiliyor. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce uçacak. Süpersonik, süpersonik uçuyor. Süpersonik, süpersonik uçuyor. Tabii, Tabii şimdi süpersonik burada demişken hızının bir altını çizin nedir? E, çok fazla çizemeyeceğim. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok yerimizin konusu. Kıda paylaşmıyoruz. Öyle mi? Gizli evet. bilgi mi? Tabii tabi. <gülüyor> Duyduğunuz gibi. Diğer rakip... 7 to 8 minute supersonic speed seyorsak da. Which is... बहुत ज़्यादा है सात से आठ मिनट सुपरसोनिक की स्पीड का मतलब ये होता है कि एक पूरे मुल्क के तीन दो तीन दफा चक्कर लगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा टाइमिंग है कि पुलकेलर नुचकलर मुआरबे असनासंदा सुपरसोनिक हिस्सदन आशाये इनमें ज़रूरत कालियोर यानि F-22 Raptor, F-35 Rafale gibi benzer uçaklardan bahsediyor. Bu uçaklar muharebeyi bitirdikten sonra kaçmak için süpersonik hıza çıkıyor ve bu süpersonik hıza çıktığı anda da sadece 7-8 dakikalık bir uçuş vakti oluyor. Çünkü uçak dehşet bir şekilde yakıt tüketiyor. Bildiğiniz gibi bu motorlarda iki tane yanma odası var. İkinci yanma odası devreye girdiğinde afterburner denilen olay gerçekleşiyor ve uçak süpersonik hızlara çıkıyor. İşte şu anda dünyada kullanılan mevcut uçaklardaki en büyük eksikliklerden biri bu. Uçak süpersonik bir savaş uçağı fakat sadece 7-8 dakika süpersonik hızlarda uçabiliyor. Hemen ardından yakıt ikmali yapması gerekiyor. Muharebe meydanı yakınlarında veya tehlikeli bölgelerde yakıt ikmali yapamayacağı için de bu uçakların süpersonik olmasının fazla da bir önemi kalmıyor. Ancak Türkiye bu sorunu da aşarak burası hayatı önem taşıyor. Bırakın 7-8 dakika süpersonik uçuş yapmayı milli muharip uçak saatlerce bakın dikkat edin saatler boyu süpersonik hızlarda uçuş yapabilecek. Dikkat ederseniz Sayın Kotil üstü kapalı söyledi ve detaya girmedi. Hatta sunucuların baskısı üzerine bu hava kuvvetlerinin bileceği iş biz sadece yapıyoruz. Bu bilgi sırdır. Açık açık söyleyemem dedi. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce uçacak. Süpersonik uçuyor. Süpersonik, süpersonik uçuyor. uçuyor. Hızının bir altını çizin <gülüyor> nedir? E, çok fazla çizemeyeceğim. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kök yerimizin konusu. Yani biz onları o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Gizli evet. bilgi mi? Tabii tabii. Bakın değerli arkadaşlar. Sadece bu özellik bile F-22 Raptor uçaklarından, F-35'lerden onlarca kat daha üstün bir uçak olacağını gösteriyor. Dikkat ederseniz Sayın Kotil de bunu söyledi. Öyle bir şey yakaladık ki bunu her uçakta kullanacağız. Kısa bir örnek vererek de canlandırma yapalım. Akdeniz'in karşı tarafında yani Libya'da bu uçak bir operasyona girdiğinde hava hava muharebesi yaptıktan sonra 7-8 dakikalık bir uçuş sonunda F-22 Raptor uçağı denize çakılması gerekirken milli muharip uçak süpersonik hızlarda uçarak Türkiye'ye geri dönüp hava üstüne inebilecek şekilde olacak. Bu imkansız ötesi bir şeymiş gibi görünüyor. Çünkü havacılık tarihinde süpersonik hızlarda saatlerce uçmak diye bir olayın mümkün olmayacağını herkes biliyor. Dünyada bu bir ilk olacak ve Sayın Kotel'in söylediğine göre Türkiye bunu da yakaladı ve şimdilik bu çok büyük bir sır. Aynı şekilde bu uçağa bir diğer özellik katacak olan Anka 3. Onda da son derece farklı silah ve mühimmatlar kullanılacağının bilgisi artık gün ışığına çıktı. Ve kullanılacak boya özel bir boya. Bunun sayesinde radarda görünmez olacak. Şimdi bunu da bir dinleyelim. Ne zaman uçacak? Ee, önümüzdeki günlerde uçacak. Önümüzdeki günlerde? Evet, tabii. Şimdi Aa, motor çalıştığı taksi yapacak. Bir buçuk ton patlayıcı hmm. taşıyacak bu. Altı ton bir taksi yapacak. Delta bu. Dik kanadı yok bunun. Dümeni yok. O zaman e, radar aşağıdan vurduğu zaman geri gelme ihtimalini düşürüyor. Düz lehva gibi. Yani bir radar vurduğu zaman başka yere yansıtıyor. Geri gitmiyor. Gitmeyecek göremiyor. Bunun silahları içeride hem dışarıda silah var hem içeride silah var. İçeride silahlar olduğu zaman üzerinde boyasını konduğumuz zaman radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Bunun üzerine Asyasan radarı geldiği zaman, Roketsan'ın füzeleri geldiği zaman, Sagen'in füzeleri geldiği zaman, Havelsan'ın elektronik sistemleri geldiği zaman bu mükemmel bir savaş uçağına dönüyor. Yani Türkiye yalnızca bir firmasıyla bir şey yakalamadı. 
Bu da Milli Muharip Uçağın bir nevi aslında SİHA versiyonu olacak. Doğru. Bir takım özellikleri. Doğru. Daha da öte bu onunla belki de kol uçuşu yapacak. O zaman 6. nesil oluyorsunuz. Evet. Tabii. O, ne demek o? 6. neslin farkı Altın nesil de ne? uçağınız 5. nesil bir savaş uçağı. Tamam. Temel olarak. Görülmüyor radara. Çok uzak mesafeden hava ve kara hedeflerini vuruyor. Hı hı. Ama yanında insansız olan bir sürü de uçak uçuruyor. Bu insanlı uçağın bilgisayarları bununla konuşuyorlar devamlı ve bunları görevlendire veriyor. Sen şuraya git şunu hallet, şu düşmanı sen hallet. Şunu... Wow. Evet, milli oh, muharip oh, uçağı ayrı bir özellik olacak olan da Ankara uçlar dedik. Çünkü dünyada yine bir eşi olmayan konsepte imza atılmış olacak. Milli muharip uçak radarda görünmüyor. Ankara 3 delta kanat olduğu için daha hiç görünmüyor. Ve bunlar havada filo olarak uçuyorlar. Pilot uçağın kaskından ve milli muharip uçağın önündeki TÜBİTAN geliştirdiği bilgisayardan yanındaki Anka 3'lere ayrı ayrı komutlar verip havadayken farklı görevlere gönderebilecek. Tekrar geri çağırabilecek ve bunların hepsini görünmez bir zırh altında yapacak. Ayrıca hedefe 300 km öteden daha yaklaşmadan hedefini vurabilecek şekilde mühimmatlarla da donatılmış vaziyette olacak. İşte bu anlattığımız konsept 6. nesil konsepti ve bunu şu an dünyada yapabilen yok. Örneğin F-35 uçarken yanında bir Anka 3'ü yok ya da Raptor uçarken yanında filo halinde kızıl elma benzeri insansız savaş uçakları yok. Bu uçaklar uçarken tek başlarına uçuyorlar. Hatırlarsanız size ne demiştik? Türkiye öyle şeyleri yakaladı ki dünya Amerika'yı değil Türkiye'yi konuşacak. Emin olun şu anda daha devenin üzerindeki bir pire niteliğinde olanları size anlattık. Sayın Süleyman Soylu kürsüden şunu demişti. Öyle şeyler yapıyoruz ki birazını görseniz sevincinizden sabahlara kadar uyuyamazsınız. Bunu bazıları şaka olduğunu veya abartı olduğunu zannetti. Biz ilk savunma sanayi videolarımızı hazırlamaya başladığımız zaman bile bilgiler alırken bizlere gösterilenlere biz bile gözlerimizle inanamadık. Ve bundan sonra sizlere anlatacağımız o kadar çok konu olacak ki her duyduğunuzda yok artık diyeceksiniz. Allah'ın izniyle artık Türkiye'yi hiç kimse durduramaz. Bir kısmını söyleyemiyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz ki birazını sizle paylaşsak gece sabaha kadar sevinçten uyumazsınız sevinçten. Oo. <gülüyor> Türkiye जो है Air Force के जो हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है मजबूत कुछ हो चुका है और कुछ 2024-25 में और भी हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और उनके अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट की गई हैं कुछ लोगों ने ऐसी चीजें भी लगा दी हैं जो कि आप सोच नहीं सकते स्पेशली तुर्की है और ये इतना ज्यादा काम कर रहे हैं स्पेशली और एक एयरक्राफ्ट जो दिखाया बिल्कुल वो रैप्टर की तरह यूएसए में जो रैप्टर के नाम से है उसी तरह के उन्होंने स्पेस शटल टाइप को स्पेसशिप टाइप के जो जो बिल्कुल लेटेस्ट ब्लैक रंग का वो वो भी दिखाया और उसमें और इनकी सबसे मेजर चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा वेट उठा के उड़ सकते हैं जिसमें आपके मिसाइल्स हैं आपकी बहुत सारी चीजें हैं हाफ टन का एक्सप्लोजिव जो है बहुत ज्यादा है और उसमें अगर आप ये उड़ सकते हैं और उसी के अंदर ये सात से आठ मिनट का सुपर सोनिक भी कर सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है लेकिन इसको कह रहे हैं कि हम और मजीद बेहतर करेंगे क्योंकि जब सुपर सोनिक पे जेट जाता है तो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है जिसकी वजह से भी सात आठ मिनट का टाइमिंग है लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ ये अपडेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ स्माइल होती है yes. और कुछ नहीं होता क्यों फिर हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है और ऐसा ये भी कहा गया कि बहुत सारे मुल्कों ने फिफ्थ जनरेशन पे काम शुरू किया इस तरह जिस का ये प्लेन है लेकिन तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले इसको खत्म करेगा और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो कि अभी तो हम नहीं बता रहे हैं लेकिन दुनिया को अगर पता लग जाए और जो कुछ हम लोग बना रहे हैं और जो जो इसमें राज है सारे तो दुनिया सो ना सके तो कितनी बड़ी बात है ये सबके लिए और एक वार्निंग साइन भी है तो सबको बच के रहना चाहिए बिल्कुल <laughs> तो बहुत ही बड़ी बात है और तुर्की बहुत मजबूत हो रहा है अपनी अस्करी जो है जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा बहुत तेजी से ऊपर लेके जा रहे हैं 
जो कि एक लिहाज से बहुत अच्छा भी है क्योंकि अपने मुल्क को मजबूत करने की बात होती है तो तुर्क आवाम तो खुद तो है मजबूत लेकिन उनको एक सामान भी चाहिए ना इक्विपमेंट भी चाहिए लड़ने के लिए तो वो भी जो है जदीद जदीद बिल्कुल ऐसे ही है माशा वही है माशा अल्लाह जो है आपको और भी तरक्की दे और आप भी हमारी दुआ किया करें पाकिस्तान भी जिस हालात में है कुछ टाइम में है इसे जल्द गुजर जाए और जो सियासी इश्यूज चल रहे हैं वो भी जल्दी से खत्म हो जाएं हाँ। ताकि हम दोबारा से अपनी रोनॉर्मल रूटीन में आ सकें तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया है इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रेजुएटर टीवी को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज को शेयर किया करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में फुस देखा